Okay, Assalamualaikum and very good afternoon. So let's uh, begin our class with Kitab Al-Fatihah. Okay, kejap eh. Okay, uh, boleh nampak tak saya punya slide? Boleh. Okay, thank you. Okay. So, uh, last week, um, you have been introduced uh, with the gas laws. The first gas law which is boys law. Okay, kita recap balik lah eh. Okay, uh, boys law. Uh, basically... Um, uh, at constant temperature, okay, the volume occupied by a fixed amount of gas is inversely proportional to the external pressure. So, kita tahu V ni eh, V inversely proportional to pressure. Okay, so let's say if you want to uh, nak jadikan dia a straight line tu, so you boleh letak dia as PV equals to constant or let's say you have uh, two conditions where we have initial and final value so you can have p1 v1 equals to p2 v2 yang penting kita tahu the inversely proportional when uh, v increase pressure will decrease uh, v decrease pressure will increase okay so um, selain daripada you ingat uh, dia punya relationship you also should know on how to explain in terms of molecular view okay so macam mana sebenarnya apa yang berlaku dekat dalam tu kan so in this case, for example, so let's say you have um, fixed uh, volume, uh, one liter. So let's say lah, the pressure is also one liter. For, and then suddenly you decrease the volume. So you letak satu pemberat, okay, let's say uh, here 2.5 kilogram. So maksudnya volume tu, piston tu lah, biasanya piston ni dia akan menurun. Okay, the, ber, the berat ni tak pemberat, dia akan menurun. So the volume of the container will become lesser. So dia jadi 0.5. So what will happen to uh, to the pressure inside the container? It will increase. Kenapa? Because first you need to know that okay, pressure, macam mana dapat pressure ni is caused by the molecules striking the sides of the container. So bila um, apa dia punya volume berkurang so dalam ni dia lagi mudah untuk dia berjumpa dengan apa uh, the gases okay lebih mudah untuk dia hit the container hit the wall of the container berbanding you compare dengan volume yang lebih besar okay yang dua kali ganda lebih besar ni okay dia mungkin dia akan hit tapi um, taklah sekerap dia hit when you have uh, lesser volume okay so bila hit banyak of course pressure akan lebih bertambah because of this one lah Okay, so that's why kat sini uh, V decrease, pressure will increase. Okay, ni belajar last week kan? And then kita belajar based on calculation. So you kena belajar in terms of qualitative lah. Okay, untuk uh, macam mana you nak, uh, sorry, qualitative is uh, you belajar explanation. And then you belajar juga in terms of quantitative, you kena calculate. Macam uh, contoh kat sini, dia minta uh, determine the volume of uh, air. So, of course, dia ada volume yang asal, ada pressure. So, you are guna lah. You apply with the Boyle's Law. Okay. So, I assume that you have done the checkpoint. Saya pernah minta kan, uh, uh, cuba buat dulu. Sebab uh, actually uh, Boyle's Law, in fact, uh, lepas ni pun Charles Law, you dah pernah belajar kat sekolah kan. So, I assume that you boleh buatlah benda ni tanpa sebenarnya without saya discuss dengan you all. So, saya nak pergi laju je untuk share point yang ni. Okay. So, uh, this example lah. Eh, uh, check point one. A gas occupying a volume of 725 ml. Okay, ni volume dia. Okay, at the pressure of 0 0.970 atm. So, this is pressure, this is volume is allowed to expand at constant temperature until its pressure reaches 0 0.541. So nampak kat sini ada dua. 
Dan dia tanya calculate the final volume Maksudnya volume yang baru So bila ada dua condition ni yang kita letak Yang asal kita letak as P1 This is P1 Dia punya dia mesti partner dia lah Relationship dekat macam tu eh So this is V2 This is P2 Yang kita nak cari is this one Right So you boleh guna tadi lah Formula P1 V1 equals to P2 V2 So masukkan saja dekat dalam tu In this case dia tak minta you uh, volume dalam liter Macam you tengok soal uh, contoh kat sini Dia memang minta liter So that's why your volume here they change to liter Okay but for this checkpoint Okay ni kebetulan lah memang ada jawapan So kalau nak ML buat ML lah Kalau tak ada jawapan macam dalam soalan uh, final kan nanti Mana ada jawapan kan mana ada jawapan akhir So tak, tak perlu pun you nak uh, tukar Okay as long as dia tak minta Tapi kalau dia minta baru tukar Wajib tukar lah Okay macam dia minta memang nak dalam liter you kena tukar In this case tak perlu just ATM yang penting uh, Kalau you nak cancel unit ATM mesti dengan ATM Kalau sini tor kat bawah kena tor Kalau kat sini millimeter mercury kat bawah pun kena millimeter mercury So you kena tahu ya pertukaran unit kat situ So this case jawapan dalam ML eh Okay Next we move to the second law, uh, second gas law which is Charles law. Tadi uh, Boyce law is between pressure and volume. The inversely proportional. Now between volume and temperature, okay now they are directly proportional. So tengok kat sini the volume occupied by, ni yeah, volume eh, occupied by a fixed amount of gas directly proportional to its absolute temperature. Okay bukan sekadar kita cakap temperature saja, it's actually absolute temperature. Maksud dia, dia mesti dalam Kelvin. Dia bukan degree Celsius, dia bukan Fahrenheit, bukan. Dia mesti Kelvin. So let's say soalan bagi the, uh, information dalam degree Celsius, you need to change into Kelvin. Okay so tambahlah 273 kan. Okay. So dia directly proportional. So V directly proportional to T. So bila you nak jadikan dia sebagai constant, ni pindah ke sini jadi bahagi kan. So V over T is equal to constant. And again, samalah kalau let's say you have two conditions, uh, apa initial and final value kan. So you are V1 over T1 equals to V2 over T2. <coughs> so kat sini kita tahulah if V increase, T also will increase. Atau terbaliklah selalunya uh, Bukanlah V increase kan? T increase V yang akan increase. Selalunya effect of temperature tu lah. Dia akan bagi kepada volume. Okay so kalau you tengok uh, figure ni eh. Dia kata kat sini at volume zero. Ni volume zero yang bawah ni eh. Volume dia kosong. The temperature will be negative 273 which is absolute zero. So sebenarnya dia semua tak kisahlah dia uh, pressure dia berbeza berbeza kat sini tapi at certain time bila you pergi pada volume zero dia akan akhirnya bertemu the right kosong kelvin absolute zero or we can say that it's actually is equals to negative 273 eh sorry negative 273 degrees celsius this one okay itu maksud absolute zero eh Okay, how how to explain in terms of molecular view? Okay, you boleh tengok based on gambar saja senang nak bagi nampak. Okay, it's actually uh, a balloon eh. Okay, so kita nak relatekan tadi apa? Volume dengan temperature kan? Okay, so if you increase the temperature, maksudnya you masukkan dalam boiling water, kita relatekan dengan uh, speed atau movement of uh, gas atau lebih tepat kita relatekan dengan apa? Kinetic energy. Kan you belajar kat physics kan? Lagi laju, uh, kinetic energy lagi tinggi, lagi laju lah dia bergerak. Okay. So high temperature ni, uh, temperature tinggi, kinetic energy akan tinggi. So dia akan moving faster. So they hit the sides of the balloon harder. Dia lebih lebih kuat untuk langgar uh, balloon tu. So um, dia akan uh, causing the larger volume. So dia langgar lah, dia tolak you. So macam dia akan kembangkan uh, balloon tu eh. And while at low temperature, Bila masuk dalam ice water, the gas molecules in the balloon is not moving fast so they don't hit the size of the balloon as hard so therefore the volume is small. Okay. So let's look at the uh, calculations. Uh, for example, a tank of nitrogen occupies 3.5230 ml under a pressure of 1134 torr at 298 Kelvin. 
calculate the volume in liters that would be occupied at 3 to 3 Kelvin if the pressure and amount of gas are keep constant. Okay, dia kata ni volume lah. This is the V1 initial volume. Dia kata um, with this pressure uh, dapat uh, apa dekat temperature 298. Uh, this is T lah. T1. Okay. Dia kata berapa volume and dia dah cakap in liter eh. So bila kata in liter you kena tukar lah ni ML kan. That would be occupied at 3 to 3 Kelvin. So this is T2. So masukkanlah semua details. Masukkan and kita biasa tukarlah sebab dah memang minta dalam liter you tukar siap-siap. Masukkan and then uh, substitute lah. Substitute all the uh, apa uh, the values uh, okay in the equation. So you akan dapat 38 point. 2 liter. Okay. Next. Checkpoint. Uh, ni pun kita buat sama-sama je lah. Eh. A very simple checkpoint. Okay. 36.4 liter volume of methane gas is heated from 25 to 88 uh, determine the final volume of the gas. Again. So this is the initial volume lah. Kata dia kata heated from 25 to 88. Maksudnya kat sini this is the uh, T1 daripada yang asal. Dia heat panaskan kepada temperature yang baru. Lepas tu final volume dia apa? Uh, sorry, V. V2. So again, you boleh guna formula yang ni kan? V1 over T1 equals to V2 over T2. Yang penting you kena tukar. Uh, yang ni memang you tak boleh tukar kemudian. You kena tukar awal-awal. Means that you have to add 25 plus 273. This one is 88 plus 273. Ada student dia kata Alah lupalah tukar, uh, tukar kemudian lah. Kalau temperature agak bahaya eh. Uh, kalau sebab tukar kemudian biasanya jawapan tu akan jadi salah. Sebab uh, dia kena tambah. Bila tambah ni dia, dia faham tak? Dia beza dengan darab eh. Uh, macam kalau you buat pertukaran unit darab atau bahagi tu dia boleh buat kemudian. Macam let's say asal uh, you terbuat ML. Uh, later lah baru tukar buat uh, liter. So tak ada masalah. Tapi bila temperature ni dia agak bahaya. So nak selamat uh, you suppose, uh, supposedly you change earlier lah. Convert dulu awal-awal seksia 298, 361 barulah masuk dalam equation. Okay. So uh, dia pun tak minta final volume nak dalam apa. So kebetulan dah memang dalam liter. So jawapan dia will be uh, final answer will be in liter lah. Okay. Next, number three, Avogadro's Law. Ha, yang ni yang saya uh, tak tahulah dulu lah, sudah saya dulu dia kata kat sekolah tak ada belajar yang ni. That, uh, apa, uh, uh, apa, relationship between uh, V dengan N. Tapi tak tahulah sekarang kan. Okay, so tak apa. Yang penting kita tahu, Avogadro's Law, dia relate dengan apa? Dengan amount of um, amount of gas. Kalau amount tu, kita relatekan dengan moles. Okay, so in this case, Apa dia? Volume of gas maknanya dia akan ada yang constant lah. In this case uh, pressure and temperature constant. So volume of gas is directly proportional to the number of gas. So means that V directly proportional to N. So bila directly proportional to N, V increase, uh, N increase. Dia punya relationship lah. Okay. So uh, dia macam you buat untuk Charles Law V dengan T yang ni V dengan N So uh, bila ada dua condition macam ni lah keadaan ni eh V1 over N1 equals to V2 over N2 eh Okay so in terms of molecular view Ni eh gambar dia Kalau tengok first eh tengok gambar uh, Initially okay pada asalnya The pressure of the gas in the container equals to the atmospheric pressure Apa maksud dia okay initial let's say lah like, You dah memang dalam keadaan yang dah memang Asal dia macam tu, pressure dekat dalam bekas ni sama dengan pressure kat luar. Okay, P atmosphere is equal to pressure of gas. Okay, dia dalam sama. So, dia takkan ada penolakan atau penarikan lah kat situ eh. Okay, but suddenly let's say more ga gas molecules introduce into the container. So, dia masukkan gas. Nampak? More gas is pumped in this one. Dia masukkan, masukkan, masukkan. So, apa? Bilangan mol dalam ni jadi banyak. Bila jadi banyak, Remember apa yang bagi pressure apabila uh, gas tu dia hit the wall of the container right. So asalnya dia macam keadaan bertenang, dia dah selesa lah. Tiba-tiba you masukkan ramai orang. So dia jadi sempit. Bila sempit dia ibarat macam uh, end up you berlanggar-langgar lah dengan dinding tu. Bila ada pelanggaran so pressure gas dekat dalam tu lebih tinggi daripada pressure kat luar. Uh, yang ni 
uh, you boleh imagine night lift lah. Okay, night lift asalnya uh, sikit. Tiba-tiba naik tingkat lain ramai orang masuk. Ataupun boleh cakap naik uh, train ke, naik komuter ke, naik LRT ke. Ha, macam tu lah juga ibaratnya. Dah makin sempit makin rapat lah ke dinding. Ha. Dia sampai melekat kat dinding ha, kan. Ha, contoh. Ha, so, Uh, kes kat sama untuk gas ni so maknanya bila dia makin rapat ke dinding dia makin mudah untuk jumpa dekat uh, container, a wall of the container so dia boleh hit the container, pressure increase. So what will happen? Dia kena neutralisekan balik pressure tu, tak boleh tinggi sangat. So untuk neutralisekan balik pressure tu, okay, uh, gas tu akan menolak piston tu automatically ke atas to increase the volume. Dia, dia ni lah. Dia tertolak, piston ni akan ternaik ke atas So nampak volume kat sini akan jadi bertambah So that pressure kat dalam ni akan jadi Kembali kepada pressure kat luar Which is pressure atmosphere Okay, so means that tadilah Increase the uh, mole will increase the uh, Sorry, will increase the volume it, it is due to the increase of the gas of uh, Inside this lah Okay, tapi yang penting yang kita nak is relationship of this one N dengan V. Okay. So, uh, let's look at this example eh. Okay, so dia kata kat sini a scale model of limb rises when it fill uh, with helium to a volume 55 liter when 1.1 mole of helium is added. The volume changes 26.2 liter. Calculate the mass in gram of helium gas. That must be added. Okay, so. Tengok balik. Dia kata um, Okay, blim ni akan rises when uh, it's filled with helium to this volume. So ni volume dia. Tapi okay, sekarang kita tak tahu uh, uh, seberapa banyak uh, apa uh, dimasukkan supaya dapat naikkan uh, jadi volume ni kan. So bila dia try masukkan 1.1 mol dia boleh naik sebanyak 26.2 saja. Dia tak naik sampai 55. Lepas tu dia tanya calculate the new mass in grams. Nampak tak? Dia tak minta calculate mol eh. Dia, dia nak mass in grams of the helium gas that must be added to make the blim rise. Kita tahu tadi blim dia akan naik bila di, uh, 55 ml. Bila dia masuk satu per satu naik 26.2 je. Berapa banyak nak kena tambah lagi. Itu maksud ayat tu eh. So Maknanya relationship that we want to use is V and N. Ever got this law eh? Okay. Um, firstly is you need to find N1. This is V, uh, I would say, dia tak kisah sebenarnya. You nak letak, kalau ni letak V1, N1 you nak cari. So ini akan jadi V2, uh, 1.1 akan jadi N2. Tapi tak silap saya, okay. Dalam contoh ni nampak dia buat terbalik. N1 is 1.1, V1 is 26.2. Tak kisah. Sebenarnya tak kisah sebab jadi N1 ni tu. Yang penting partner tu kena betul. Means that 1.1 should be uh, pair with 26.2 liter. Kalau you buat 55, pair dia adalah N yang you, dia tak tunjuk kat sini. Unknown. Okay, kena tahulah. Okay, no matter uh, N1 or N2 tak ada masalah. Tak kisah eh. So, contoh kat sini dia buat N1. Pair dia. So, yang unknown tu adalah N2. Okay. Now, kita nak cari N2 kan? You dah masukkan. Masukkan je lah semua benda dah ada. Dapatlah N2. Nampak? 2.31. Okay. Now, adakah dia nak mass? Adakah awak cari mass daripada 2.31 ni? Jawapan dia tidak. Sebab kalau baca balik ayat yang yang uh, ketiga ni eh. Calculate the new mass in grams of the helium gas that must be added to make the beam rise. Maksudnya benda dah ada. Satu per satu mol dah ada. Berapa lagi nak kena tambah? So 2.31 ni adalah bukan berapa lagi nak kena tambah. Sebab sebenarnya kena masukkan 2.31. Tapi awak masukkan 1.1. So berapa lagi kena tambah? That's why you need to tolakkan ni. Okay, 2.31 minus 1.1, you get 1.21. Ah, Ini yang must be added, yang perlu ditambah. But, they ask for the mass, not mole. Ah, barulah kita darab dengan dia punya molar mass. Okay, so nampak tak? Soalan melibatkan mol ni, dia boleh tanya macam-macam. Dia boleh tanya dah out of the box lah. Dia tak takkan tanya macam directly sebelum ni tadi. Uh, masuk je lah formula dapat jawapan kan. Uh, ini dia boleh tanya mass. Sebab kita tahu mol is equal to mass over molar mass. So dia boleh tanya mass. In fact mungkin 
Kalau dia buat unknown dia boleh tanya molar mass ke kan ha, Boleh je, dia boleh pusing-pusing kat situ eh Okay, so yang ni saya nak try you you buat uh, nak, Saya nak try you buat, saya nak you try buat Checkpoint 3, saya bagi 2 minit cuba Dapat tak jawapan tu 21.5 mol Okay, so macam mana kita nak buat ni? So a flexible container of an initial volume 5.12 liter contains 339.58 gram. Okay, kalau awak perasan lah bila ada gram sini je, you try nak relatekan dengan apa? Dengan mole eh. So you you relate with mole. Kalau ada mass ni biasanya, lepas tu dia bagi pula specific argon kan. So memang you boleh dapat mole sebab dia... Kita boleh cari molar mass je. Molar mass memang dia bagi dah kat sini. 39.9. Okay you boleh relatekan dengan N lah. So ini adalah volume eh. Okay. More gas is then added to the container until it reaches a final volume of 18.10 liter. So ini adalah what you say final volume. Ini initial kan jadi. Assuming the pressure and temperature of the gas remain constant, calculate the number of moles of gas added to the container. So basically macam so, macam example tadi, you dah uh, dah masukkan dan dia tanya berapa calculate the number of moles gas added to the container, kita masukkan lagi sampai reach final volume. Okay, maknanya benda dah ada so maknanya ada part yang you kena tolakkan lah. So, <coughs> okay. Now, um, dia suruh kaklik moles eh. So this is N2. Now yang kita tak ada adalah N1. N1 sebenarnya tak ada sebab dia bagi mass saja. So of course uh, this is the relationship kan Avogadro's law V1 over N1, V2 over N2. So you cari dulu N1 lah. Okay mass over molar mass. So ni dua-dua dia bagi dah dalam soalan. So dapat ni. So masukkan substitute in this equation untuk dapatkan N2. So dapatlah N2 kat sini. Now in this case this is not the answer. Sebab ini adalah N untuk keseluruhan dalam tu. But you dah masukkan tadi 8.5. So nak tahu berapa banyak. Dia kata number of moles needed to be added. 
Berapa banyak perlu ditambah So that's why you need to uh, Tolakkan lah Tolakkan Then you akan dapat 31.5 Okay Okay So Habis ketiga tadi Laws uh, I mean a Very basic laws Yang you kena tahu So we have Boy's law So boy's law adalah P1 V1 Equals to P2 V2 Then we have Child's law V1 over T1 Equals to V2 over T2 And then we have Avogadro's law V1 over N1 Equals to V2 over N2 So nampak Tapi let's say lah Suddenly okay uh, uh, Let's say I want to uh, Relate Pressure with temperature Mana ada dah tadi kan? Tak ada. Boys bukan. Uh, Charles bukan. Apa kau harus lagi lah bukan. So, macam ni kita nak tahu kita boleh guna combined gas loss. Okay. Memang kita belajar ada tiga je yang basic. Tapi daripada situ you boleh uh, kembangkan lagi. Okay. You boleh keluarkan lagi segala relationship yang you boleh buat. You boleh buat P dengan T. You boleh buat P dengan N. You boleh buat apa lagi yang tak ada kena mengenai lah T dengan N, T dengan P Eh tadi dah sudah eh ha. So kat situ yang tak ada dalam tiga tadi tu You boleh guna uh, combined gas law Where we put as a V as a subject eh So sebab kat sini ada dua, ada, apa ada tiga, tiga-tiga ada V Nampak? So we put V as a subject So V is directly proportional to N and T kan Okay, and it's inversely proportional to P. So, yang ni duduk atas, yang ni duduk bawah lah. And then again lah, kalau you nak jadikan dia satu equation yang constant. So, and T, uh, ni PV darab kan? Darab PV. So, ni pindah bawah. So, akan jadi PV over NT equals to constant. And if you have, um, apa, uh, initial and final tu, you boleh put as uh, this one lah, P1. Uh, P1 V1 over N1 T1 equals to P2 V2 over N2 equals to N2, T2. Ha, ambil ID. Okay. So contoh. At 24 degrees Celsius, the pressure in the cylinder containing 5 mole of oxygen gas. So this is N, right? Uh, uh, is 5.1 ATM the pressure dia. Uh, there, sorry, this is temperature. This is pressure. Calculate the number of moles. Bila dia minta moles juga. So this is N2. Automatically akan jadi N1. That should be released to maintain the constant pressure. So pressure ini yang constant. So ini constant. When the temperature is increased to 245. So ini T2. Ini jadi T1. Okay nampak? Relationship T dengan N. Betul ke? N dengan T macam ni. So tengoklah kat sini. Mana yang bawah? Yang bawah eh. T dengan N. Ah, dia jadi apa? Inversely proportional. T dengan N eh. So tak boleh lah jadi macam mana saya contoh tadi. Ah, bukanlah macam ni. Dia akan jadi 1 over T. Okay. Or paling senang, you tak payah nak hafal benda ni. Tak payah nak hafal. Guna je formula combined gas law tadi. Okay. Macam mana nak guna? Kalau tak ingat lah eh. Lepas tu saya tak suka sudah macam menghafal. Nanti banyak benda you nak ingat. Gunakan satu, you olahkan balik. Okay, supaya tak confuse eh, saya padam. Gunakan apa yang you dah belajar, kita olahkan balik. Wah, kita belajar P1, P1, P2, P2 ni kan? Okay, sebab you guna tadi. P and T over V kan? Ha, yang ni. Okay. Now, dia kata pressure constant. Potong terus. Lepas tu, ada tak dimensi apa-apa pasal volume? Maksudnya, kalau tak ada, maksudnya kita assume dia constant jugalah. So, volume pun constant. Now yang ada kat bawah. Tapi dia duduk bawah eh. So dia akan jadi 1 over N1 T1 equals to 1 over N2 T2. Now kita nak cari N yang baru which is N2 lah. Ha, barulah masukkan supaya tak tertukar eh. Uh, kena masukkan satu-satu uh, step by step supaya tak tertukar. Kejap. So dia kadang dia confuse kat sini lah. Dia pindah-pindah tu kejap jadi uh, bahagi, kejap jadi darab kat situ ramai juga student selalu confuse. Dia bukan coffee apa. Kadang nak buat cepat tu dia jadi careless mistakes tau. So hati-hati eh. So masukkanlah. Masukkan. Make sure uh, temperature Kelvin. Okay. Kena tukar dulu eh dalam Kelvin. Uh, darab lah. Bahagian dan bahagi dapatlah ni mol. Okay. Okay. Cuba buat ni. Set point four. Saya bagi dua minit. Ha, dia bagi dua pilihan jawapan tu. Tapi dua pilihan pun temperature nak kira kena start dengan Kelvin. Kalau you nak degree sesi kena patah balik. So nak senang baik kira sesi dalam Kelvin je lah. Okay cuba jawab.
Okay, Dr. Okay, tengok soalan eh. Okay, aerosol containers often carry the warning that they should not be heated. Suppose an aerosol container will fill with a gas at 4 atm and 25 degrees Celsius. Uh, and may rupture if the pressure exceeds 8 atm. Determine the temperature at which the container will be ruptured. So, ini sebenarnya lebih straightforward daripada yang tadi eh. Sebab dia dah bagi siap-siap. Uh, okay, pressure dalam uh, aerosol tu patutnya pressure dia this one and then temperature mesti yang ini. Okay, let's say P1T1 lah. But dia kata akan rupture kalau dia exit ATM. 8 ATM. So, let's say uh, this is P2. So, dia kata uh, berapa temperature? So, T2. Berapa? So, you guna relationship. Okay, kalau you tak ingat lah yang ini, kembali kepada this one. Okay. Back to this one, you use combined gas law. Sebab tak ada dalam law yang tiga tadi kan. P, V and T tadi. So, you patah balik kat sini. So, you buatlah P1, V1 equals to N1, T1. Uh, P2, V2, uh, N2, T2 kan. So, uh, uh, ni dia antara pressure dengan temperature saja. So we can assume that the volume is constant uh, Mole pun sama memang takkan berubah lah Sebab dia guna aerosol juga mole yang sama So barulah kita nampak P1 over T1 Bukan darab tapi dia bahagi ya eh. uh, Equals to P2 over T2 Then masukkan macam biasa So dapatlah jawapan dia Okay Okay, any questions regarding the three gas laws uh, with the combined gas law tadi sebelum kita masuk new subtopic? I think it's quite um, straightforward lah eh kalau ikutkan lah uh, 4.1 tadi. The quite straightforward. Just yang penting you kena ingat dia punya relationship lah. Okay, so kalau tak ada kita pergi pada 4.2 eh. Ideal gas equation. So at the end of this subtopic, you should be able to explain the qualitatively the condition necessary for an idle gas and then determine the molar mass or molar mass molar volume or density using idle gas. Use idle equation to relate pressure, volume, temperature and number of moles. Okay, to solve stoichiometric problem involving gas. So lepas ni akan adalah juga lagi, dia tak boleh lari eh. Ada calculation mesti ada. Yang melibatkan mol lagi lah. Memang akan ada je uh, stoichiometric problem. Dia belajar chapter 1 tu. Yeah, where dia mesti ada equation yang macam Action A, uh, reactant A, react with reactant B, produce product A, eh, product C, product D. Kalau melibatkan gas tu, uh, you akan gudil lah kat ideal gas equation ni. Okay, so what is ideal gas? Ideal gas is a gas that exhibit linear relationship among the pressure, temperature, volume and number of moles. Sekali tengok macam eh sama lah macam yang tadi uh, apa combined gas law kan. Okay, but in this case ideal ni, nama pun ideal gas. Ideal, ideal tu uh, Perfect kan? Perfect lah. So dia punya assumption adalah okay, no attraction yang first ni ya. No attraction uh, or repulsion between molecules of an ideal gas. Secondly, no, uh, sorry, the ideal gas, uh, gases volume is negligible compared with continuous volume. Okay, first part, no attraction. Kan you baru belajar intermolecular forces last week kan? Uh, contoh uh, chlorine gas, sesama chlorine gas. Ada Attraction, ada forces yang kita panggil London dispersion forces kan. Sebab logik lah dalam gas, dalam satu bekal, mana ada satu molecule je kan. Mesti ada banyak kan. So dia ada attraction kat situ. Tapi bila kita pergi pada ideal gas, kita buat assumption, attraction dia tak ada. Okay, you kena imagine macam tu. Dia tak ada attraction. Okay, and then the ideal gases volume is negligible compared with a container volume. Apa maksud dia? Uh, volume of gas tu diabaikan. Kan you perasan tak selama ni tadi kita duk kira kan ada gas kan. Kita kira volume adalah volume apa? Volume of the container. Kita tak pernah kira volume of the gas. Kalau ni gas tak dia ada volume dia sebenarnya kan? Kena kira kan? Ah, but for ideal gas, kita abaikan, abaikan, negligible lah, diabaikan, kita ambil terus volume of the container. So kita assume sebab dia kan bergerak, dia langgar sana, dia langgar sini bergerak. So kita assume satu bekas tu adalah volume dia. Ah, Itu assumption, assumption eh. And you must uh, 
uh, you must know that no idol guys actually exist. Tak wujud sebenarnya. Tak, orang cakap nobody is perfect. Memang mana? Jazz pun tak perfect. Apatah lagi orang. Uh, so you imagine tu eh. Takkan ada yang perfect. But most most ya, yeah. simple gases, contoh paling simple sekali adalah hydrogen and helium behave nearly ideally, sangat-sangat menghampiri ideal at ordinary temperature and pressure. Sebab tu nak senang kira, kita guna ada gas sebab ideal gas lawan dia apa? Real gas. You akan belajar, you akan belajar eh real gas nanti. Start topik berapa dah. Ha, nanti awak akan belajar. Where itu adalah macam, oh sebenarnya kena macam ni, ha, macam tu. Tapi kita macam, kita assume buat assumption satu Alah macam, alah macam dia nak cakap eh hmm. Dia ibarat macam You ni lah, you buat round off kan 4.99999 You kata alah lima lah, lima Tapi adakah 4.99999 tu sama dengan lima? No Exactly no, dia lain kan 4.99999 takkan sama dengan lima tapi dia menghampiri. So that's why uh, nak sendar round off je. Uh, ni isu round off eh. Uh, tapi kalau you round off daripada 0.5 jadi satu, itu memang totally a big no. <laughs> tak boleh eh. 0.5 jadi satu tu jauh. Uh, dia dalam kes ni nearly ideally tu macam tadi lah. 4.999. You kata dia lima, kita masih boleh terima. Okay. Uh, so untuk guess konsep dia macam ni lah. Ada dua eh. Dua assumption you kena take notes. Tak ada attraction dan uh, apa volume of the gas tu kita tak ambil kira. So maka datanglah equation. Ni nampak ni tadi kan equation combine gas law kan. V and TP kan. So kita masukkan satu constant dekat dalam tu. Okay, uh, yang kita letakkan dia sebagai R. R tu adalah gas constant. So kenapa pula? Apa beza dengan combined gas law sebelum ni? So combined gas law, kalau you perasan, dia bila ada dua condition. Macam you, you ada apa? Uh, P1, P2. V1, V2. T1, T2. Ah Boleh lah you combine macam tu je. Tapi ada je soalan macam uh, pressure banyak ni, volume banyak ni, dekat temperature ni, berapa mol dia? Dia tak tanya pun uh, apabila pressure meningkat ke apa tapi dia nak waktu tu. Ah uh, so macam mana you nak buat uh, method uh, apa? Method apa kita panggil tadi combine gas law kan? Ah uh, so untuk uh, supaya you boleh kira juga walaupun tak semestinya nak kena ada initial and final tadi kita masukkan gas constant R. Tu bila susun balik ah, tadi kan V kat depan kan susun balik dia akan jadi PV P ni pindah bawa sini kan? Ni R tadi kan? P pindah sini PV equals to NRT. So lepas ni memang cakap ah gunalah PV NRT. Gunalah PV NRT. Maksudnya formula ni lah. Formula ideal gas equation. Okay. Whereby P is pressure, V volume at multi temperature. R tu adalah gas constant. So these are the units that we always use. Ada dua. Kenapa ada dua pula? Berbeza pula. Tengok unit dia berbeza. Value berbeza sebab unit dia berbeza. Okay. Boleh nampak? Nampak unit dia ni? Satu adalah liter atmosphere per mole Kelvin. Satu lagi joule per mole Kelvin. Dah. Nak kena hafal ke? Ya. Yes. Kalau saya, saya wajib kena hafal. Sebab tak semestinya dia bagi value ni. Kalau dia tak bagi value ni, maknanya you kena hafal. Uh, you kena letak sendiri. Kalau dia bagi, Alhamdulillah ada value tu. Takut tak ingat. Takut dia tak bagi. Okay. Sebab memang ada je ikut. Sebab supposedly yang ni you kena ingat. Tapi kan ada dua. Masa bila nak pakai, ada masa dia eh. Dia tak boleh macam, eh hari ni nak pakai 8.314 lah. Oh hari ni nak pakai 0.08. No tak boleh. You kena ikut this unit. Perlu unit yang sesuai. Okay, kita tengok. Masa bila nak pakai tadi? So, ada gas equation related dengan STP. Ingat lagi STP? Standard temperature pressure where the condition is 0 degree Celsius. 0 ni tadi apa? 273 Kelvin, right? And 1 ATM. Okay, and then bila at STP, okay, 1 mole of gas occupies 22.4 liter. Ini you dah belajar daripada sekolah daripada SEM 1, eh SEM 1, chapter 1. Okay, 1 mole of gas uh, 22.4. So let's say lah you um, substitute semua dekat dalam PV and RT ni. Untuk dapatkan what is the value for R? So P tadi 1 ATM. 
Okay, R lah. Keluarkanlah. Dia jadi subjek kan. So, P is 180M. Volume is 22.4 liter untuk satu mol kan. STP kan. Okay, ni semua condition STP. Dan temperature is 273 Kelvin. Ha, yang penting, memang kosong tapi dia mesti dalam Kelvin. You kira you akan dapat value dia ni. You tengok balik unit dia, ada ke, ada ke yang boleh dipotong? Tak ada. You ada liter, atmosphere, mol, Kelvin. Liter atmosphere per mol per Kelvin. Ini adalah unit gas constant R. Okay. So macam mana dengan 8.314 pula? Okay. Sama. Bezanya adalah unit. You tengok. Okay kat sini. Nampak tak unit yang dia pakai apa? Pascal. Uh, volume pun unit dia apa? M cube. Uh, mol sama lah mol satu mol. Temperature sama 180M which is uh, eh, sorry 0 degree Celsius which is 273 Kelvin. So this Pascal darab M3. Di fizik juga kan I think is equivalent to Joule. Lepas tu kat sini dia Joule per mol per Kelvin. Okay. 8.314. Lepas tu dia kata kat sini value of R will be used depends on the information given in the questions. But normally I will say um apa uh, apa dah cakap uh, saya ada lah dia ada cara uh, nak pakai R ni selalunya R ni pakai bila melibatkan ada calculation yang melibatkan energy ada yang ada uh, activation energy ke kita banyak pakai ni kalau yang ni kalau memang UPV NRT yang biasa yang yang ada liter ada volume liter atmosphere mole kelvin kita banyak pakai ni alah macam tadi lah dia cakap kalau tiba dia bagi pascal ni uh, dia bagi pascal dia tak bagi ATM uh, you kena ni lah kena dah guna R yang ni. Oh you need to convert this one. Pascal convert kepada ATM dulu. Meter cube convert pada liter. Ah, Barulah boleh balik guna R yang 0.0821. Okay. Itu dia kita cerita asal usul R. R value. Eh. R ada banyak. Depends on the unit. Tapi untuk you punya syllabus dua R ni saja yang kita akan guna. Okay. So um, real gas. Kan tadi uh, idle gas Uh, kira dia ideal gas versus real gas Yang sebenar-benarnya adalah real gas lah Okay you akan belajar nanti Okay uh, real gas dia behave like ideal gas under high temperature and low pressure Nanti saya take note balik ya Saya tak, tak sure betul tak under high pressure low pressure Jadi I think it's uh, actually it's real gas Tapi tak apa Uh, kita terima je dulu ayat ni. Uh, nanti saya tengok balik pada nota real gas eh. Is it correct? High temperature low pressure ni. Macam macam terbalik. Okey tak apa. Uh, kita terima dulu eh slide ni. Okey. Saya tak perasan kalau saya bagi tadi. Okey. Yang penting tak apa. Yang penting kita tahu bila ideal gas at STP tadi I mentioned pressure is 180M which is equivalent to 760 tor or 760 millimeter mercury and the temperature should be uh, 273 Kelvin. Uh, in, in this case at STP the volume of the gas is 22.4 liter for one mole of gas. So no matter helium or nitrogen or oxygen sama saja dia punya molar volume dia which is 22.4 liter untuk satu mole at STP. Itu syarat dia. Okay. So let's uh, when you look at this uh, example dia boleh tanya macam contoh calculate the volume in liter carbon dioxide that would be formed at the temperature 323 Kelvin if 1.9 atm of pressure is applied and 32.05 gram of solid carbon dioxide evaporates. So macam banyaknya information. Okay baca balik. Calculate the volume. So dia nak volume ni. Okay of CO2 that would be formed at the temperature 323. So this is temperature. If 1.19 ATM, so this is pressure, uh, is applied and 32.5 gram, this is mass lah. Tapi mass boleh relatekan dengan apa? Boleh relatekan dengan mol. Evaporates. Ah, okay, ni yang saya cakap contoh. Nampak tak? Dia ada V, ada T, ada P, ada N. Tapi boleh tak you pakai combined gas law? Dalam kes ni tak boleh sebab combined gas law, you akan buat, uh, kan you akan buat Uh, P1 V1 equals to N1 T1 kan dia akan jadi macam ni kan P2 dia mesti ada second <coughs> second um, condition uh, initial and final kan tapi dalam kes ni tak ada semua satu-satu-satu so that's why yang ni kita kata time ni lah kita akan guna idle gas equation PV equals to NRT so this part you tak boleh guna you kena guna this one 
lebih mudah lah pun sebenarnya. Okay masuk je P dia dah bagi. Cuba carat dia. Okay kalau you nak guna 0.0821 pressure mesti ATM. Sebab pressure pun memang dalam ATM kan. Kat sini so pressure ATM. Temperature mesti dalam Kelvin. Memang dia bagi pun. And then uh, mol je tak ada. Bah darab dulu lah. Uh, berdarab pula bahagi molar mass. Okay dapatlah mol. Volume dia nak cari. Okay so you masuk pressure. Volume nak cari. Mol. Masukkan R value. This is R. Then masukkan temperature. Nampak tak? Dia boleh cancel kat sini. So ATM with ATM. Volume nak cari. Now mol dengan mol. Sebab dia sama tempat. So dia akan mol per mol. Eh, boleh cancel. So per Kelvin dengan Kelvin boleh cancel. So end up uh, ni lah liter. Is your final unit. Sebab tu best dia sebenarnya. Kalau you buat calculation kan. Bila you tulis unit pada you punya jalan kerja. Automatically uh, you cancel. Dia akan follow through. Jawapan tu itulah unit dia. You boleh sambil check lah sebenarnya. Tapi apakah daya. Biasalah akan ada je sudah yang malas nak tulis. Tapi end up jawapan akhir. Unit dia kelaut. Dia tak tahu apa benda yang dia tulis. Entah mana-mana datang unit tu. Uh, tu kat situ lah. Kena 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 ingat eh uh, sebab apa-apa uh, calculation yang melibatkan uh, unit jawapan akhir tu no unit itu adalah um, compulsory. Okay final answer is compulsory. The unit is compulsory. Okay saya so stop kat sini. So uh, dah habis masa kan. So apa sama dengan kelas saya pagi tadi. So uh, checkpoint ni. Untuk besok eh, saya nak awak buat dulu Again, supaya besok saya tak nak Lama-lama, saya takkan maksudnya uh, Bagi masa untuk buat waktu tu Saya nak awak buat dulu, kita terus Bincang jawapan eh, check point 5 Check point 6 Check point 7 Ya, itu saja. Check point 7 Lepas tu nanti baru kita masuk Application of ideal gas equation Where daripada PV and RT tu You boleh uh, rearrange pula Equation untuk dapat molar mass untuk, untuk dapat density dan sebagainya So ini akan besok lah Lepas tu baru kita masuk stoichiometry Again stoichiometry ni lah Yang you, kita ada uh, buat relationship Between product and uh, uh, Rectal product nampak Macam product ada je Solid-solid uh, tapi sebab melibatkan gas Kita solid kita guna mol mass over molar mass. Kalau gas sekarang mol kita guna PV and RT. Kalau sebelum ni you buat apa? Uh, kalau melibatkan concentration, uh, you guna lah MV over 1000. Dapatlah mol. Uh, nampak kat situ mol ni dia macam special. Dia boleh buat uh, banyak relationship lah. Dengan gas boleh, dengan solution boleh, dengan solid pun boleh. Uh, nanti hari ni maksudnya besok kita akan belajar yang melibatkan gas pula. Okay ada soalan nak tanya? Any questions you want to ask? Sebelum kita tutup session kita ni. Tak ada eh? Sebab dia lebih masih straightforward lah. Biasanya dia akan pening tu bila dah masuk real gas, dah masuk liquid nanti dia agak berat lah sikit. Awal-awal ni masih okey lagi. So I hope you boleh terima sebab dia lebih pada calculation lah. Just yang penting I would say you have to remember uh, the uh, formula lah. Formula kena ingat batu kira tak ada masalah substitute saja yang penting pertukaran unit pun kena betul okey so kalau tak ada i uh, think we can end our session today with tasbih kafara surah at-tas okey thank you everyone thank you, thank you madam thank you madam thank you, thank you. Thank you. Thank you. Thank you.